sono Giuseppe Antignano, eh, responsabile vendita Italia della SIA Orthodontic Manufacturer. Vi do il benvenuto al webinar Torque Immediato e Forse Leggere, l'innovativo approccio ai arci. Benvenuto è da parte di Dental Leader, nostro partner commerciale, e da parte nostra. Durante lo svolgimento del webinar sarà possibile fare domande scrivendo nell'apposito pannello Q&A e dalla fine vi sarà proposto un questionario di gradimento eh, che potrete compilare. Direi di dare la via ai lavori passando la parola al relatore, dottoressa Giovanna Perrotti, già responsabile ortodonzia dell'Istituto Galeazzi di Milano e docente presso l'Università in Subria di Varese e CEO del nostro partner scientifico Lei Como Institute. A te Giovanna. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Carlo e Vittorio per l'ospitalità, Giuseppe scusa, Carlo e Giuseppe che ci conosciamo da tanti anni e eh, collaboriamo in, insieme. Eh, allora io condivido a questo punto il mio schermo. Eccoci qui e eh, facciamo partire la presentazione. Ok, eccomi qua pronta per voi. Allora io eh, sono una eh, ortodontista, mi sono sempre eh, occupata solamente di eh, ortodonzia e eh, però collaboro da moltissimi anni con eh, un team di eh, implantologia e chirurgia orale, per cui ho sempre impostato molto il mio lavoro sulla collaborazione e eh, l'interdisciplinarietà fra ehm, ortodontisti e le altre branche della eh, odontiatria. Il, la collaborazione con la SIA è, è qualcosa di molto eh, interessante e valido perché il mondo ortodontico negli ultimi anni eh, non ha dato moltissimi eh, cambiamenti, diciamo che forse l'unico grande cambiamento è quello degli aligners, ma eh, nel campo dell'ortodonzia tradizionale eh, non c'è stato grandi rivoluzioni, sì, molto cambiamenti sui brackets, ma eh, su quelle che sono le metodiche operative direi che non ci sono stati grandissimi cambiamenti. Quello di cui andremo a parlare oggi è eh, una panoramica veloce di biomeccanica in ortodonzia, ma soprattutto ci concentreremo su questa metodica IARCH eh, per la quale io spero di suscitare il vostro interesse perché nella mia pratica ehm, clinica e eh, anche nella mia ricerca scientifica è veramente eh, un momento di eh, grande riflessione e cambiamento nella mia eh, operatività. Eh, Direi che facciamo un piccolo excursus eh, che magari risulterà noioso per chi è già molto esperto di ortodonzia, però una rinfrescata ci serve sempre. Eh, che cos'è la fisiologia del movimento dei denti? È un, un movimento, una risposta biologica nel momento in cui noi applichiamo delle forze a questi eh, elementi dentali che sono ancorati al, all'osso attraverso un sistema eh, molto sofisticato che è il legamento parodontale. E questo, eh, la fisiologia del movimento dei denti, è, eh, del movimento ortodontico, è diversa rispetto alla fisiologia del movimento, per esempio, dell'eruzione dei denti che avviene durante, eh, durante la perno. E eh, è importante sottolineare come questo movimento eh, dentario sia collegato in, in maniera molto importante, molto eh, complessa, con quella che è l'attività del legamento parodontale. Il legamento parodontale è una struttura complessa eh, in cui sono presenti delle, delle ehm, fibre, guardate questa immagine molto bella eh, con eh, il microscopio eh, 
ottico in cui si vede che queste fibre sono molto particolari, le fibre sono quelle in rosa e contengono dei sensori molto precisi per i cambiamenti, che, eh, risento i cambiamenti di tensione, di pressione, di temperatura e anche del, eh, del dolore. Il movimento ortodontico è caratterizzato da una, eh, dalla creazione di eh, compressione e tensione sul legamento parodontale, ma questa forza a che noi applichiamo scatena un sistema di eh, elaborazione delle, della forza sulle cellule che va a cambiare la vascolarizzazione e la vascolarizzazione induce una riorganizzazione della matrice cellulare eh, ed extracellulare che porta alla sintesi e al rilascio di neurotrasmettitori, citochine e fattori di crescita. Questo processo che è assolutamente complesso Porta, i, primi, i, i quattro passaggi sono la trasduzione dello stimolo in un segnale, la meccanocezione da parte delle cellule, la trasmissione del segnale biochimico alle cellule effettrici e la risposta delle cellule effettrici. Cioè, questa catena di eventi è quella che induce poi il riassorbimento di osso e lo spostamento dentario, per cui è tutto tranne che banale quello che noi ehm, eseguiamo quando applichiamo una forza ortodontica sui nostri eh, elementi dentari. Per cui è importante ricordare che questi elementi dentari subiscono questa eh, catena di eventi e noi dobbiamo essere i controllori di eh, questi eventi perché gli eventi devono avvenire in maniera positiva, cioè verso il risultato che vogliamo ottenere e non creare eh, al contrario dei problemi alla struttura eh, dentale. La, quando la forza viene applicata sul dente il legamento parodontale viene compresso da un lato e allungato eh, dall'altro lato. Il flusso sanguigno diminuisce sul lato di pressione, in cui viene compresso il legamento, mentre il flusso sanguigno aumenta, per cui è dove avvengono la maggior parte dei processi poi di, diciamo, di rielaborazione cellulare, dove il legamento viene allungato. Questo è un esempio istologico. Per cui abbiamo un'attività osteoclastica dove c'è il lato di pressione, per cui una perdita di osso, un riassorbimento di osso, lo spostamento e poi una neoformazione di osso attraverso un'attività osteoclastica sul lato di tensione. Come sapete, essendo tutti voi penso che mi state ascoltando degli eh, eh, ortodontisti, questo equilibrio tra perdita di osso e eh, rideposizione di osso è molto importante che avvenga in maniera equilibrata, in assenza di eh, contaminazione batterica, in modo che il processo sia il più fisiologico possibile e non crei problemi al riassestamento della matrice ossea e del legamento eh, parodontale che sostiene i, i nostri denti. Per cui questa forza che noi eh, applichiamo è una biomeccanica ed è la, la biomeccanica, si intende l'applicazione dei principi della meccanica agli organismi viventi. Esistono molti eh, articoli in letteratura che parlano della biomeccanica. Sicuramente gli studi del, di Ravinda Nanda sono stati quelli più complessi, più precisi, con indicazioni migliori per capire la difficoltà di eh, muovere i denti e come farlo all'interno della corticale ossea. E eh, tornando alla forza che noi applichiamo, e eh, questa forza che noi applichiamo determina un cambiamento di forma, di dimensioni, di quieto, di movimento. Questa è la, la, diciamo, la, eh, 
la denominazione di, di forza. Ma la forza agisce sul centro di massa di un oggetto e nel nostro caso il nostro oggetto sono i denti. Ma eh, l'intensità della forza che noi applichiamo, eh, nel momento in cui noi applichiamo una forza, noi dobbiamo anche sapere che questa forza che noi eh, possiamo calcolare in grammi o in newton deve essere abbastanza alta da stimolare quell'attività cellulare che vi ho descritto velocemente prima senza indurre invece al contrario una eh, occlusione dei vasi sanguigni nel legamento parodontale. Per cui capite che abbiamo una grande responsabilità nel momento in cui noi applichiamo una forza di una certa intensità e purtroppo nella maggior parte dei nostri trattamenti ortodontici noi non abbiamo la possibilità di calibrare in maniera estremamente determinata la quantità di forza che noi applichiamo sul singolo dente a meno che non applichiamo dei trattamenti sezionali in cui facciamo dei calcoli molto ben precisi della forza che applichiamo ai singoli elementi ma quando trattiamo un'arcata completa è un insieme di forze che vengono scaricate sui nostri elementi. Per cui questo è un fattore da tenere eh, presente. E anche la durata della forza. Questo è eh, molto importante perché sappiamo che le forze devono essere omogenee nel tempo, devono essere diluite nel tempo e possibilmente essere continue e mantenere la stessa intensità nel tempo. La forza ideale dovrebbe eh, essere in grado appunto di eh, indurre una reazione da parte del sistema eh, parodontale e eh, non creare una variazione dopo il processo di spostamento dei denti, una variazione sostanziale di quello che è il sistema parodontale, dente, parodonto e, e, e osso. E eh, dobbiamo tenere conto che il sintomo dolore può essere qualche volta un segno di un eccesso di forza applicata. Per cui quando il sistema viaggia in modo leggero, noi possiamo essere più tranquilli che eh, non, av non avremo dei rischi di eh, ottenere del delle problematiche a livello eh, parodontale. Infatti le delle forze eccessive scaricate sul legamento parodontale possono paradossalmente non creare spostamento eh, dentario, possono causare dolore, possono indurre addirittura riassorbimento radicolare o mobilità eh, dentale. Vedete per esempio in questo caso dove eh, le forze ortodontiche sono state estremamente pesanti per chiudere il tentativo di chiudere un morso aperto e il risultato del trattamento ortodontico è stato un disastro dal, dal punto di vista delle eh, radici. Vedete anche in questo caso eccesso di forze possono portare a una eh, vestibolarizzazione eh, eccessiva della, della forma d'arcata e una perdita di osso a livello della corticale vestibolare. Per cui questi parametri bisogna sempre tenerli molto bene in considerazione perché eh, la, la scelta per esempio di un arco da torque deve essere fatta anche in considerazione di quello che è l'osso vestibolare che abbiamo a disposizione e vedere di quanto possiamo correggere la posizione angolare di queste radici senza andare a ridurre in maniera estrema la quantità di osso che noi abbiamo vestibolare. L'altro punto importantissimo che ci condiziona moltissimo nell'applicazione delle nostre forze è il punto di applicazione. Se potessimo del nostro elemento dentale, noi potremmo tranquillamente eh, lavorare ma, eh, e ottenere il movimento esatto che vogliamo, eh, vogliamo avere. Ma purtroppo 
il centro di resistenza ai nostri denti si trova all'interno della radice e eh, è molto più complesso raggiungere con una forza questo punto. Per cui sappiamo che ogni eh, nostro movimento, eh, ogni forza che noi applichiamo a livello del dente, produce non solo un movimento dentario, ma anche un movimento di eh, rotazione. Perché non possiamo, sappiamo che ogni forza, non potendola applicare direttamente nel centro di resistenza, deve essere, produce un momento che viene calcolato come forza per la distanza sul punto di applicazione. Per cui questo fatto è quello che ci condiziona moltissimo nella nostra eh, riuscita di ottenere dei movimenti che siano totalmente predicibili. Proprio perché noi applichiamo la forza sulla corona del dentale ma la reazione avviene in funzione della distanza che esiste tra il punto di applicazione e il centro di resistenza del, del nostro dente. Infatti noi abbiamo più tipologie di movimento nella, eh, in ortodonzia. Abbiamo un tipping incontrollato quando abbiamo addirittura uno spostamento del dente e eh, senza... Eh, non controllato anche dal punto di vista radicolare, un tipico controllato in cui abbiamo uno spostamento mesodistale delle nostre ehm, radici, dei nostre corone senza uno spostamento radicolare. La traslazione, la traslazione sarebbe il movimento ideale in cui noi abbiamo uno spostamento corporeo. Questo può avvenire quando riusciamo ad avere per esempio dei power arm molto alti che ci eh, avvicinano al centro di resistenza e poi abbiamo questo benedetto movimento di torque che eh, agisce sulla componente eh, angolare del nostro, ehm, del nostro dente e, eh, ed è la il cambiamento eh, della posizione della radice da palatale verso vestibolare o in casi specifici al contrario da vestibolare verso palatale. Questo anche nei movimenti di intrusione e di estrusione, vedete sempre come la quantità di forza che noi dobbiamo applicare in un movimento di intrusione, che è un movimento molto complesso, molto delicato, in cui è il riassorbimento di osso a livello apicale e quello che ci crea maggiore difficoltà, una forza bassa e continua è sicuramente più eh, valida rispetto che applicare una forza troppo eh, importante. Nel movimento anche di estrusione sono sempre consigliate forze eh, leggere. E eh, anche nei movimenti di eh, espansione trasversale e per, per esempio per am eh, ampliamento della forma d'arcata, un po uno dei problemi che eh, avviene spesso adesso, perché si parla tanto di allargamento, di espansione della forma ar eh, di arcato utilizzando gli archi, ma eh, questo movimento deve essere molto ben controllato perché un'espansione incontrollata può creare un tipping delle corone e, eh, e poi per correggere la posizione radicolare dovremmo applicare delle forze molto importanti, soprattutto per una correzione per esempio di una, ehm, di una radice palatale. Per cui questi movimenti anche in senso trasversale devono essere molto ben ragionati e molto ben eh, valutati. Sapete per esempio che anche a livello dei eh, molari Proprio ricordandosi che il nostro sistema eh, arcata coinvolge tutti gli elementi eh, dentari, applichiamo un filo che va da, da eh, molare a molare, il momento che noi creiamo sulle radici dei sesti può, se non controllato, creare una rotazione di questi elementi. E questo è il motivo per cui 
la maggior parte delle volte, soprattutto nelle fasi iniziali dei nostri trattamenti ortodontici, quando applichiamo degli archi eh, a sezione rotonda, dobbiamo controllare la forza, il momento reattivo che noi possiamo ottenere sui sesti attraverso un controbilanciamento di una barra traspalatale o di un arco eh, palatale. Qual è il modo come noi, con cui noi lavoriamo? Noi abbiamo dei bracket e, eh, che oramai sono tutti, diciamo, la maggior parte oramai tutti controllati dal punto di vista di quello che si chiama la prescrizione, ossia all'interno del nostro bracket noi abbiamo un eh, sistema guida per cui il, il bracket è costruito con determinate caratteristiche, di cui adesso daremo alcuni accenni, e il filo è il motore, è il sistema che unisce tutti i eh, denti tra di loro e scarica poi l'informazione al bracket e poi l'informazione viene scaricata sul legamento parodontale. Due parole le, proprio velocissime perché oramai è patrimonio di tutti gli ortodontisti, il fatto che all'interno del bracket noi abbiamo un'informazione di angolazione mesodistale, un'informazione di controllo labiolinguale, il tip e il torque, un'informazione di in-out. Perché vengono date queste informazioni? Vengono date queste informazioni proprio per... Eh, ottimizzare quelle che sono le posizioni ehm, radicolari in senso eh, mesodistale e in senso labiolinguale e facilitare il percorso di spostamento dei, dei denti verso un'idealità che è costruita per esempio eh, attraverso quelli che sono se noi usiamo un sistema eh, straight wire abbiamo vari tipi di prescrizione e Adesso addirittura si va a parlare, si parla molto di Mi sentite? Eh, eh, adesso ti okay. sentiamo. Ok, non so eh, se vede che è successo qualcosa. Adesso mi sentite tutti? Sì, sì. Ok, allora abbasso qui. Ok. E, ehm, il, il fatto di inserire correttamente l'arco all'interno... Devi, devi fare lo share screen nuovamente perché... Ah, ok, ok, ok. Non riesco più a trovarmelo come prima. Allora, aspetto un attimo che chiudo. Non riesco più a entrare nella... Ecco qua, share screen. Ok, share. Ok. Allora, aspettate che forse siamo in questa posizione. Ok, va tutto bene? Sì, sì, forse se riprendi da qua, che da una diapositiva Da qui, indietro... da qui. Ero... Devo tornare indietro? Eh, eh, dalla fine sì, ok, va bene. Ok, questo. scusate, eh, non so cosa sia successo, un problema probabilmente di connessione. Allora, eh, due parole veloci su, su 
sul fatto che eh, i, nostri, i bracket che usiamo normalmente adesso noi eh, hanno delle informazioni, una prescrizione eh, di angolazione mesodistale che si chiama TIP, il torque il, è l'indicazione eh, per l'angolazione eh, della radice in senso labiolinguale e l'in out che è il compenso diciamo, della ehm, base per ottenere uno spostamento eh, in, in senso appunto in out dell'elemento dentale eh, per avere un'ottimizzazione della forma d'arcata. L'altro aspetto eh, che non viene molto spesso considerato, però il, per ottenere la massima performance di un, un arco, bisogna che sia inserito correttamente all'interno dello slot. E eh, per cui eh, il modo con cui si ingaggia l'arco, il, il modo come si lega l'arco, eh, con legature elastico, metallico, meglio ancora di giorno usare i self-ligating che danno una diciamo, costanza nella legatura all'interno eh, per ogni bracket, è molto importante perché se vogliamo ottimizzare le caratteristiche intrinseche dell'arco, noi dobbiamo avere un ingaggio eh, più preciso possibile e ridurre quella che è, viene chiamata il play, cioè la ehm, diminuzione di connessione tra la base del, dello slot e ehm, l'interno dello slot e il, eh, il nostro arco. Eh, gli, archi, gli archi a sezione ehm, rettangolare generano delle forze maggiori nel, nel, dal, dal punto del lato maggiore, quindi un arco 19x25 rilascia forze orizzontali maggiore rispetto a quelle verticali. Questo eh, dato eh, ricordatevelo perché poi quando entriamo finalmente a parlare degli AR ci sarà importante eh, vedere i cambiamenti. Una cosa velocissima sul traditional straight wire treatment steps che è, eh, copre mh, più del 70% dell'attività eh, degli ortodontisti a livello globale. Forse adesso questi dati saranno un po' cambiati anche perché molti ortodontisti saranno passati all'uso sfrenato dei, degli aligners eh, ma io credo che eh, gli aligners siano un incredibile tool per noi, ma non dobbiamo dimenticarci che ehm, noi dobbiamo controllare eh, bene la posizione delle radici all'interno del, dell'osso se vogliamo che i nostri casi siano predicibili e, abbiano, e siano stabili nel tempo. Come ci comportiamo noi eh, con lo straight wire? Partiamo da archi eh, leggeri, eh, 0,12, 0,14, 0,16, archi naitai, termici, di, eh, in funzione del livello di, ehm, di affollamento. Scarichiamo delle forze leggere, 75-90 grammi. Eh, il nostro obiettivo è quello di allineare e cominciare a livellare le arcate. Non, non ci fanno paura questi archi, cominciamo e lasciamo che l'arcata la, ehm, la, ehm, si eh, ampli. Anche lì naturalmente dobbiamo fare delle belle valutazioni diagnostiche perché per esempio in un caso di terza classe Uh, io sto sempre molto attenta uh, di, uh, ad, a utilizzare degli archi leggeri anche in prima battuta uh, se ho poco spazio a livello mascellare per cui rischiare di perdermi il controllo uh, dell'overjet inferiore con gli archi leggeri per cui sempre molta attenzione anche alla diagnosi preliminare della malocclusione. E eh, dopodiché passiamo a degli archi progressivamente eh, più eh, a sezione rettangolare e eh, con forze che eh, man mano aumentano con una sequenza di archi prima in Naitai e poi eh, di tipo eh, in, in, in acciaio. Eh, anche qui quello che abbiamo detto prima sul, sul play, per cui mi raccomando attenzione a come ingaggiamo questi archi. 
Questa è la normale procedura, non ho voluto perderci molto tempo perché eh, mi auguro che chiunque mi stia ascoltando in questo momento sia un, un ortodontista che queste cose le, le conosce. Siamo qui perché vogliamo eh, proporvi qualcosa di, eh, di nuovo. Che cos'è eh, iArch? iArch eh, è un sistema di archi, un sistema di archi che scarica forze leggere, soprattutto nella fase iniziale del trattamento. Sono archi rettangolari, eh, e si inizia a utilizzare il primo arco rettangolare come primo arco, con erogazione immediata di un'attività di spostamento in senso eh, angolare delle, per cui torque, eh, eh, sulle nostre radici. Due parole prima di vedere quali sono questi archi. Chi di voi usa comunemente un arco di utilità? Penso ancora a molti ortodontisti in fase iniziale, in fase intercettiva, utilizzato un arco quadrato eh, per costruire un arco di utilità. Cosa facciamo? Diamo torque iniziale con un arco di utilità. Con questi archi noi possiamo pensare nello stesso modo di cominciare un trattamento subito con un arco a sezione rettangolare con delle caratteristiche specifiche di cui adesso parleremo. Gli archi eh, di cui parliamo sono eh, degli archi a sezione 016x014 in una lega Copper Night Eye Thermal, poi abbiamo un arco 018x014 super elastico e che ci servono per la prima e la seconda eh, fase eh, di allineamento, livellamento, torque e poi avanzamento della, eh, del trattamento ortodontico. Una rifinitura con un arco quadrato. Il problema della rifinitura possiamo parlarne e possiamo eh, discutere. Però i primi due archi sono il core di questo, eh, di questo sistema. Perché questo? Noi siamo abituati a degli archi che hanno una sezione rettangolare fatta così. Mentre invece quando parliamo di iArch noi abbiamo una sezione invertita. La parte più alta verticale, per cui un arco invertito. E eh, credo che sia eh, assolutamente una eh, novità e, eh, la, e anche in questo momento un, eh, gli unici presenti sul mercato ortodontico. Allora, la, filo la filosofia è quello di utilizzare questo primo arco nella fase iniziale di livellamento e eh, di ottenimento di un torque immediato, qual è la caratteristica di questo arco? È un arco molto flessibile, molto morbido, eh, che si adatta benissimo, che si riesce a ingaggiare perfettamente nello slot, esattamente come se usassimo uno 014 a sezione rotonda. Uh, alcune volte è talmente morbido che bisogna un pochino freddarlo per riuscire a ingaggiarlo perfettamente. E uh, soprattutto uh, non bisogna temere il fatto di ingaggiare un arco a sezione rettangolare come primo arco. Dopodiché, ottenuta la prima fase di allineamento e livellamento di forma di, di arcata, si passa al secondo arco. 018014, anche questo super elastico, con il quale possiamo fare eh, altre me meccaniche interarcate, utilizzare, utilizzare ehm, eh, eh, elastici interarcata, tutte le meccaniche che eh, desideriamo per finalizzare il caso, correzione delle curve di Spi, correzione delle curve di Wilson. E dopodiché c'è la fase di stabilizzazione che in questo caso. Eh, il, eh, il protocollo 
suggerisce un, un, un arco in beta titanio, ma nulla ci impedisce, in casi come vedrete dei casi clinici che vi mostrerò, di proseguire anche con archi più eh, impegnativi se abbiamo bisogno di una maggior stabilizzazione del carico. Qual è il concetto alla base di, questa, eh, di questo arco? Quello di superare il problema del momento e avere un torque iniziale che ci permetta di spostare queste radici in senso eh, palato labiale e di correggere un momento molto più, diciamo, traslatorio eh, senza quei eh, movimenti residui che spesso noi otteniamo con un percorso eh, ortodontico fatto di più, eh, di più archi, dove i movimenti ortodontici possono risultare maggiormente indeterminati. Per cui qui noi abbiamo eh, una possibilità di lavorare con dei bracket tradizionali, utilizzare forze leggere, vi farò vedere quali tipo di forze usiamo, avere dei trattamenti più veloci con un ridotto rischio di danno biologico. Questo vi sembrerà strano perché dice ma come dai subito una bella entrata di torque? Ma in verità, siccome scarico forze molto leggere e continue, non ho grossi problemi biologici. L'IARC non cambia la tua tecnica, la puoi inserire nel tuo bagaglio di scelte dei, degli archi e spesso, in molti casi, puoi optare per questo sistema per risolvere dei casi in maniera più veloce e predicibile. Dipende sempre anche dalla, dalla scelta del caso. Dietro questo eh, sistema ci sono degli studi approfonditi e l'obiettivo dello studio è stato quello di capire se era possibile muovere corone e radice contemporaneamente, ridurre o eliminare le rotazioni non desiderate, effetti del movimento residuo, proprio perché noi normalmente facciamo fatica di applicare la nostra forza nel centro di resistenza del dente, come abbiamo detto all'inizio. Per muovere la corona e la radice contemporaneamente, riducendo il rischio rotazionale, il torque, cioè il movimento angolare, deve essere maggiore del momento prodotto. Allora, questo avviene per esempio quando noi aumentiamo l'effetto verticale e eh, di una, applichiamo una forza in senso verticale ci serve per avere un movimento eh, maggiormente controllato e di eh, prevenire il, eh, il tipping incontrollato sia movimento della radice da una parte e dente eh, dall'altra. I valori di torque di momento nei diversi tipi di archi per diverse dimensioni sono state calcolate in, in questa tabella e vedete che eh, in funzione della dimensione di questi eh, archi e eh, vediamo per esempio un 19 per 25, noi abbiamo sempre, anche se applichiamo una forza importante, l'effetto momento è sempre superiore. Per cui eh, il controllo che noi dobbiamo avere quando applichiamo questi archi è sempre molto molto importante. Non dobbiamo dire metto un arco 19x25 e lo lascio mesi e mesi senza valutare cosa sta succedendo. Perché questi archi possono creare dei movimenti molto importanti sulle radici con anche dei grossi rischi a livello delle corticali ehm, vestibolari. L'IARC, avendo un sistema di eh, archi in, a sezione invertita, rilasciano forze verticali superiori a quelle orizzontali. 
Per cui lì cominciamo già ad avere un controllo migliore della, uh, del tipping e inoltre, essendo rettangolare, uh, condizioniamo un movimento della radice. Tenete conto sempre della prescrizione intrinseca del uh, nostro breve. Questo è come prima. Allora, in una sequenza standard noi abbiamo una tendenza a prima a spostamento della corona e poi della radice. Con gli arch noi abbiamo come obiettivo uno spostamento corporeo e con un minimo cambiamento della ehm, correlazione fra radice e ehm, corona per cui è un movimento molto più eh, corporeo con un controllo soprattutto quello importante vi farò vedere delle, delle, anche delle eh, valutazioni 3D di quello che è il, eh, lo spessore dell'osso eh, basale in fronte eh, alla zona eh, di passaggio tra la corona e la radice. L'obiettivo è quello di ottenere una eh, resistenza alla rotazione dell'arco nello slot e la generazione di una coppia di forze in grado di esprimere un momento di torque prefissato nel bracket e allo stesso momento ottenere uno spostamento linguale, eh, lingua vestibolare, corona apicale liberamente intorno all'asse lungo del dente. Praticamente un movimento molto più corporeo di questo eh, elemento eh, dentario in cui io ho un movimento di torque che è superiore al momento rotazionale. Questi sono alcuni eh, esempi eh, in cui noi abbiamo creato questi, questi eh, valutato, scusate, valutato e misurato il cambiamento dell'asse incisale e eh, della quantità di osso presente a livello eh, della eh, corticale. Abbiamo fatto alcuni, alcuni, abbiamo analizzato molti casi e abbiamo eh, poi pubblicato i risultati. Anche lavorare con degli archi in fase iniziale a pieno spessore sui eh, molari ci aiuta ad avere un controllo maggiore della eh, posizione eh, delle nostre eh, radici. Questo è molto importante perché spesso se eh, non si controlla questo fatto a fine ehm, trattamento quando si tolgono poi le, le bande si nota che la cuspide di eh, taglio è un pochino più bassa della cuspide di stampa. Mentre invece noi come obiettivo dobbiamo avere che le cuspidi siano piatte e, siano, e la posizione radicolare sia corretta. Per chi, eh, cioè, questi dati li si controllano sui modelli. Eh, e senza arrivare a quelle, queste immagini sul 3D sono a, a scopo didattico per casi di chirurgia ortognatica, per cui sfrutto questa immagine anche per mostrarvi questi dati. E sapete bene come anche in, nella preparazione eh, prechirurgica sia molto importante il controllo delle, eh, delle cuspidi. Allora, ritornando ai nostri archi, noi abbiamo eh, il primo arco che eh, viene utilizzato eh, per l'allineamento e eh, in questo arco, rispetto alle, alle tecniche straight wire, come vedete da questa tabella, scarica delle forze decisamente più basse, però paradossalmente è molto efficace. È efficace perché utilizza di più le forze verticali rispetto alle forze orizzontali. Per cui forza leggera ma punto di applicazione verticale e eh, 
torque inizia eh, subito al, alla, prima, eh, alla prima battuta, all'inizio del trattamento. Il secondo arco è, eh, ci aiuta anche nel, per il controllo della curva di SPI nella, e diciamo è un proseguimento a maggiore spessore eh, per proseguire il calcolo. Alcuni casi di ridotto affollamento si può potenzialmente iniziare anche direttamente dal secondo, eh, dal secondo eh, A. Anche se qui diciamo, il, il, deve essere veramente un affollamento lieve perché altrimenti l'ingaggio di una forza, è una, un, il secondo arco ha una forza maggiore, può creare un, 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 un pochino di sensazione di dolore eh, sui denti. Per cui io comunque uso il primo e il secondo eh, e dopo vedrete la sequenza nei, nei miei casi che vi farò vedere. Il terzo arco... In questo protocollo è suggerito un arco eh, a, eh, a sezione quadrata, ma eh, diciamo che si può utilizzare anche un, ar un arco a sezione rettangolare eh, in beta titanio o un arco a sezione eh, quadrata eh, in acciaio, sempre per, con l'obiettivo di scaricare delle forze eh, leggere. Quando i movimenti sono minimi e dal, dal controllo della radiografia abbiamo visto che le radici sono ben posizionate, non è così, um, mi viene una parola in inglese, mandatory, uh, così importante uh, utilizzare una sequenza che arrivi ad archi molto pesanti. Questo mi rendo conto che eh, dire questa cosa potrebbe risultare una bestemmia per chi utilizza dei protocolli rigidi di ortodonzia. Ma io faccio ortodonzia da moltissimi anni e eh, vi dico che eh, uso molto poco il 19x25, mai 21x25. Mi rendo conto che posso tirarmi addosso le bottigliette, qui siamo online per cui non lo potete fare, però questa è la realtà. Io lavoro con parodontologi che la prima cosa che mi hanno detto quando ero una giovane studentessa, mi raccomando non crearmi dei problemi parodontali con i tuoi casi. Per cui sto molto attenta, valuto molto bene la posizione parodontale delle mie radici e la tecnica eh, i arch mi sta dando una grande mano e l'ho scoperta da qualche anno e eh, dopo aver usato tecniche straight wire tradizionali che comunque non ho abbandonato che comunque utilizzo perché non esiste una tecnica per tutti i pazienti. Esiste un piano di cura per un paziente e una selezione di archi per le esigenze intrinseche del nostro paziente. Per cui la, la, la tecnica tradizionale ai eh, straight wire prevede una serie di, eh, di eh, archi con nella filosofia ai arch usiamo una sequenza più eh, breve, più corta, meno archi, ma soprattutto con dei concetti eh, di biomeccanica eh, leggermente diversi. Per cui IARC non cambia la tecnica, la rende più facile e migliore e adesso analizzando i casi clinici eh, apriremo qualche finestra sicuramente anche alla discussione. Utilizziamo delle forze ehm, leggere che riducono i rischi di danno radicolare e non devi cambiare la prescrizione dei tuoi bracket. Meglio se usi bracket autoleganti per avere un ingaggio più preciso del tuo, ehm, del tuo eh, arco nel bracket o comunque cambiare spesso le legature e avere un controllo preciso dell'ingaggio. Allora, eh, sono gli archi in ai arce, in questo momento sono gli unici a sezione invertita e eh, 
questo è, ve l'ho già detto, stradetto, per cui vado avanti e partirei con qualche caso clinico. Questo è un ragazzino eh, per il quale normalmente avrei prima messo una barra trasparatale con magari un archetto rotondo e poi un arco di utilità. Questa era la procedura tradizionale che avrei fatto eh, prima di conoscere gli archi ai, ai archi. Adesso metto un ai arce, eh, caso iniziale, anche ancorandomi ai eh, primi eh, molaretti da latte. Mm, perché no? Così non metto barre trasparatali, non metto eh, nient'altro. 4-5 mesi, questo è il risultato, un arco, ho usato solo il primo arco, dopodiché, questo, va bene, questi sono i miei giochetti con il pro face e le superimposition, Uh, no, torno un attimo qui, finisco il caso, non ho la fotografia, ho sbagliato, non mi sono dimenticata di mettervela, gli ho messo un, eh, una mascherina, eh, un Essex di contenzione. Stop. 4-5 mesi e ho ottenuto eh, questo risultato, eh, una correzione dell'angolo naso-labiale, una, eh, una buona angolazione dei, dei suoi denti, e riduzione dell'overjet e lui è a posto, adesso aspetto la, la permuta, non faccio nient'altro. Questo è un altro caso, un caso semplice, poco affollamento, metto il mio arco, questo partendo direttamente dal, dal secondo arco, una, una rifinitura con il beta titanio e il caso è finito. Cos'ha questo caso? Sì, c'è qualche difetto, non è perfettamente eh, eh, chiuso, consolidata l'occlusione sul settore posteriore, ma questa era una paziente adulta che eh, mi ha dato pochissimo tempo a disposizione. Gli ho detto, guardi, va bene signora, mh, il risultato le vuole soprattutto un, una estetica dei denti frontali, eh, trattamento veloce, impegno economico ridotto, perché dobbiamo pensare che dobbiamo certe volte poter soddisfare un'esigenza estetica del nostro paziente, magari facendogli spendere anche poco. È sempre lavoro, non so cosa ne pensate voi, ma secondo me è comunque lavoro. E il paziente è molto felice. Con ah, il caso. Giovanna, scusami, ci sono due, due domande sì. che ti introduco che sono analoghe eh, forse va, vale la pena eh, in questa fase allora eh, il dottor Caliendo ci chiede se lui usa eh, MBT22 se sì. gli consiglieresti di, per avere il massimo effetto di usare lo 018 almeno sul gruppo anteriore e il dottor Rivoli chiede se questi archi si possono usare con attacchi standard allora ehm... Sicuramente noi nella nostra sperimentazione eravamo partiti con i bracket 018, eh, proprio per avere, per una questione di ingaggio e di avere massima precisione. Eh, è chiaro che se uno nella propria, eh, nel proprio cassetto ha la possibilità di variare la prescrizione, eh, questo può tranquillamente farlo. Uh, utilizzare bracket 018 sui denti dove decide di avere uh, quel, un massimo ingaggio o 022. Nella nostra esperienza, negli ultimi anni, abbiamo utilizzato solo il bracket 022 con un controllo dell'ingaggio e un serramento, una chiusura uh, ottimale del, del, uh, con la uh, legatura o i self-ligating. Per cui uh, rispondo al, al collega che può variare la prescrizione se lo desidera. Per quanto riguarda, il, io non ho esperienza a, eh, con archi eh, standard, eh, sicuramente il fatto di utilizzare un arco, ehm, eh, un arco rettangolare anche senza una prescrizione se ben ingaggiato, se ben serrato, l'attività di torque si può eh, manifestare, proprio perché la, eh, è l'arco che dà scarica la forza. È chiaro che eh, normalmente eh, su, eh, noi siamo abituati ad avere anche 
la prescrizione di eh, torque inserita nel, nel bracket, per cui non ho esperienza sui risultati effettivi. Però la storia ortodontica ci dice che quando si usavano i, i, i bracket non eh, preaggiustati, si usavano gli archi rettangolari per ottenere torque. Per cui rispondo al collega, provi, faccia valutazioni radiografiche e veda i risultati. Questo e sarebbe molto interessante se poi condividesse con noi i suoi risultati. Io obiettivamente non, ho mai, eh, non li ho mai testati degli archi standard. Cioè, non, standard se la intende non, eh, non eh, senza prescrizione, cioè senza prescrizione nella base o nello slot. Se, se mi dice questo, se mi dice se, se standard, cosa, capi, capire che cosa intende per standard. Mi sentite? Non so se mi sentono. Sì, 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 tutto, tutto. Ah, mi sentito? Ok, ok. Posso andare avanti? Sì. Ok. Allora vado avanti. Eh, questo è un altro caso. Eh, allora, una, una piccola premessa. Noi eh, abbiamo più volte considerato l'utilizzo del protocollo IARCH anche eh, per soddisfare l'esigenza di pazienti adulti eh, ai quali non promuovere, non, pro, non, eh, non proporre eh, trattamento con allineatori, ma trattamenti eh, tradizionali in tempi veloci. Perché dovete tenere conto che eh, uno dei vantaggi degli, del, degli allenatori è stato quello proprio di prendersi una fascia di ehm, eh, pazienti che, eh, per i quali uno dei problemi dell'ortodonzia era anche il tempo. E no, io non ho fatto ortodonzia perché mi hanno detto minimo due anni. E guardate che questa è la verità. In verità, in tutto il mondo c'è un movimento di ortodonzia fast, veloce, ci sono corsi per imparare a fare la, le tecniche veloci, veloci significa 6-8 mesi, con risultati concordati con il paziente. Io non le cambio la sua occlusione posteriore, le allineo i denti davanti. Perfetto. Il paziente di 30, 35 anni, 40 anni o 60 che ha sempre masticato con la sua seconda classe, se noi ehm, miglioriamo l'estetica dei denti frontali senza naturalmente creare problemi di eccesso di overjetto o altre, o altre eh, cose eh, scorrette dal punto di vista deontologico e, e, e clinico, noi possiamo creare, fare trattamenti veloci con ottimi risultati e poi stabilizzarli con un bel Essex o con un retainer normale, quello che vogliamo. Per cui questi i primi casi che vi faccio vedere sono casi veloci, efficaci, in cui noi abbiamo ottenuto quello che il paziente voleva, correre a leggere quei denti davanti. Perfetto, gli abbiamo fatto poco tempo un arco, un arco e un retainer. Top. Questa è un'altra bella signora, piccoli difetti. Primo, eh, primo arco, secondo, eh, secondo arco, anche qui, secondo arco, risultato, poco tempo, non, non situazioni magari non incredibili, però un arrotondamento della forma d'arcata, un riempimento degli spazi eh, neri del suo sorriso, lei era più felice, era contenta, pochi mesi, e il risultato eh, ottenuto. Questo è un caso un pochino più complesso, questa è una, eh, è una eh, adolescente, una ragazza giovane con eh, problemi più importanti. Focalizzatevi un attimino su quelle, sulla posizione di quei due eh, molari. Questa va bene la sua valutazione eh, diagnostica. Questo ve lo butto lì perché sono molto orgogliosa di questo lavoro, è il mio lavoro sulla, ehm, sul 3D. Per chi è interessato, per chi lavora sulle combine ed è interessato alla cefalometria 3D, questo è il mio lavoro, è un, così, uno spot che io vi do come colleghi. 
e questo è il Clarissa con il suo primo arco. Guardate la posizione degli incisivi e dei molari, controllo a quattro settimane, questo è il secondo arco, io cambio gli archi ogni due o tre mesi massimo. Eh. Questa è la, il beta, guardate la posizione delle, delle, dei molari, guardate l'intrusione che ho ottenuto su quelli incisivi senza colpo ferire, senza cambiare la posizione dei bracket, non li ho messi più incisali. E scusate, questo è un caso in, in progress e eh, lo eh, stabilizzerò forse con un arco eh, un pochino più pesante, devo controllare un attimino la, questa, questa zona, l'occlusione in questa zona e lo porterò a termine. Questo è eh, un suggerimento di eh, usare la, la tecnica IARCH quando si vuole pensare di riabilitare un caso del genere con eh, della protesi, ma chiaramente in questa situazione eh, non c'è lo spazio per limare questi elementi e creare delle corone protesiche eh, fatte bene. Un trattamento di apertura del morso con, con IARCH, un controllo radiografico del cambiamento della posizione dell'asse incisale e questo è il risultato e poi purtroppo non sono riuscita a farmi ave ad avere delle fotografie migliori, ma questo poi dopo è il paziente con il suo risultato eh, protesi. Questa è un'altra ragazzina che... Scusa, eh, Giovanna, se ti interrompo, la, la dottoressa Colombaioni ci chiede sì. se vedo eh, che si usa una legatura elastica bloccante sul filo, ma per favorire scivolamenti possiamo usare anche legature slide del tipo... Assolutamente, Io... assolutamente, assolutamente sì, 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 sì. sì. Uh, le, le legature devono essere i, i pazienti vanno seguiti per cui va, va seguito il progress il controllo della legatura va fatta secondo anche le esigenze del movimento che uno deve ottenere assolutamente questo è un altro arco un'altra situazione questo qui confesso il primo arco ho messo uno 012 perché mi sembravano veramente un po' troppo alpini quei denti e poi il progress eh, con, il, con eh, IARCH. Questo, da qui sono passata mano a mano, appena sono gli archi, i denti sono venuti giù. Poi... Questo è un altro caso complesso. Questa signora ha un canino incluso, eh, messo con una posizione abbastanza brutta, non l'ha fatto in giovane età, decidiamo di eh, estrarre il canino, eh, avesse avuto 16 anni glielo facevo eh, il, il trattamento ortodontico, ma morso coperto una signora mh, giovane ancora, però comunque non aveva voglia di fare trattamenti ortodontici troppo lunghi, Decidiamo per l'estrazione del dente, poi una riabilitazione implantare. Questo, guardate sempre la posizione, l'angolazione degli incisivi. E il, per tenere aperto lo spazio non ho neanche messo una molla, ho messo semplicemente un tubino. Un tubino. Questo, il secondo, eh, il secondo arco, con un provvisorietto per mantenere lo spazio, controllo radicolare perfetto. Ah no, scusate. E adesso ha messo l'impianto la, la settimana scorsa. Il prossimo webinar vi farò vedere le foto. Se volete, a chi è interessato, vi mando le foto della posizione eh, implantare. Um, purtroppo non, 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 non ho potuto fare tutto per tre giorni fa. Però la posizione, la vedete anche in trasparenza, queste radici perfette. Ho sbagliato, non vi ho messo la, la, la TAC che potevo mettervela. Questa magari dopo apriamo il, il sito e ve la faccio vedere. E, comunque non ho ricevuto improperi dal, dal chirurgo, per cui probabilmente 
tra la radice del, del quarto e del laterale avevo i famosi 6 mm che gli servono per eh, posizionare correttamente l'impianto. Però vedete che questo, de, questo ehm, sistema è andato avanti da solo. Adesso la paziente ha i suoi beta titanio, è stata operata con il suo beta titanio, glieli lascio, lascio maturare questa occlusione qui, magari gli metterò qualche elastichino, ma molto probabilmente l'elasticità dell'arco mi porterà a un'estrusione di questo dente, un consolidamento dell'occlusione in quest'area e poi dopo... Questa signora metterà il suo provvisorio eh, qui, verrà caricato l'impianto, terminerò il caso, magari gli metterò un arco in acciaio se, se voglio essere più tranquilla, se no, se vedo che i punti di contatto sono tutti corretti, metterò tranquillamente due aligners. Questo è un altro caso di eh, mix eh, ortodonzia tradizionale e, e iArch. Naturalmente questi passaggi sono, sono io li ho, ho, ho fatti in modo tradizionale, un distal getto, un recupero dello spazio, un caso mi dite perché non hai estratto eh, i, i premolari? Io estraggo molto poco, ehm, se, se posso eh, non estraggo e non estraggo mai se ho un problema di... Ehm, una lieve ipomaxillia, perché penso che queste giovani donne, se gli estraggo dei premolari, al momento, anche con tutte le tecniche di correzione e di giusta angolazione dei denti, non avrò nessun problema sull'angolo naso labiale. Ma andando avanti con gli anni, una riduzione della forma d'arcata un pochino di problemi di estetici sul labbro e sull'angolo naso labiale ci sono, per cui se posso non estraggo. In, naturalmente se invece ci sono le condizioni obbligatorie estraggo i, i quarti, come per esempio estraggo molto di più nelle situazioni di ehm, prechirurgiche se devo garantire al, al chirurgo un asse incisale perfetto perché sennò lui non riesce poi a ruotare correttamente la mascella, per cui lì è, eh, sono quasi obbligato. Per cui vedete anche questo caso, un caso in progress, qui eh, questo è il primo arco, ehm, tre giorni fa ha messo il, il secondo arco e questo è il progress, la porto a fine, a fine trattamento eh, eh, con forze leggere, andrò a valutare, è la prima volta che lo uso sulla posizione Um, dei, dei canini andrò a vedermi bene di, con, di posizionare correttamente le radici, vedete per esempio questo dente più estruso dell'altro però questo in, 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 in rifinitura andrò a correggere tutti questi parametri e andrò a correggermi bene l'asse voglio andare a vedere come l'asse um, il torque dei, dei, di questi due canini mi va a finire con uh, l'IAR Qui vedete il, il, la valutazione del, con la combin iniziale e dopo, e dopo, e dopo tre mesi, del, del, con, dopo tre mesi di, di utilizzo del, dell'AIR, le combine sono state fatte a distanza di più di un anno una dall'altra, dopo tre mesi che abbiamo messo l'AIR abbiamo fatto un controllo e eh, vedete la posizione e la corticale eh, corretta alveolare rispetto all'inizio. Questa è la, è la, è la sovrapposizione delle due immagini. Vedete per esempio l'arcata inferiore. Sull'arcata inferiore eh, ogni tanto ho avuto un pochino di perdita di ancoraggio con, eh, con l'IARC, per cui per esempio vedete in questo caso eh, otticamente non me ne rendevo conto, eh, me ne sono resa molto più conto con questa eh, sopra impressione. C'è meno resistenza probabilmente a livello inferiore, per cui probabilmente bisogna lavorare un pochino di più con l'ancoraggio posteriore per non avere... Ehm, questo tipo di posizione dei, degli incisivi con una lieve proinclinazione che non, non, normalmente non vogliamo. 
però anche quella proinclinazione mi ha consentito un lieve aumento del perimetro d'arcata. Per cui se l'osso vestibolare eh, sul, sul, sul versante vestibolare degli incisivi è buono, il fatto di aver aumentato il perimetro d'arcata mi sta bene, mi aiuta a risolvere l'affollamento. Per cui vedete che c'è sempre in ortodonzia un bilanciamento dei pro e dei contro. Questo è il controllo anche, anche trasversale. Vabbè, queste sono altre immagini. E va bene. Questo è un altro caso, è un caso prechirurgico. Anche qui vedete un overjet molto importante. Questa è l'analisi cefalometrica 3D della, della mia scuola del, del progetto Cefalometria 3D. E questo è il primo arco IARCH utilizzato in un caso prechirurgico. Vedete il, la differenza. Le sovrapposizioni pre e post, c'è cioè un ampliamento della forma d'arcata ma un buon supporto parodontale, vedete, io ho corretto, ho intruso, ho livellato e queste sono le immagini cliniche, caso prechirurgico, vedete il progress, questo è un po' più complesso come caso, però sta andando avanti. È chiaro che, per esempio, in questo caso... Eh, Uh, forse ci sono anche le immagini sì, in questo caso sta andando in progress con una via di tipo tradizionale per cui io ho accelerato la prima fase di trattamento uh, con gli IARC adesso uh, ritorno in barca mi rimetto i miei archi, i miei archi um, in, in acciaio perché è un caso che deve andarmi in chirurgia ortognatica però ho accelerato decisamente e ho tolto alcuni passaggi e il sistema in progress sta andando eh, molto bene. Adesso devo controllare qui, vedete, i, sui settimi la posizione delle, delle cuspidi e quando poi ho le due arcate perfette eh, lo, lo invio dal, dal chirurgo. La contenzione la faccio, mh, dipende dal caso, ma quasi sempre con degli aligners di tipo passivo. Alcune volte ho eh, utilizzato degli aligners attivi e, eh, perché la combinazione, secondo me, è una cosa importante da vedere per il futuro e da cominciare a ragionarci però da oggi, è quel il fatto di mettere insieme il trattamento tradizionale e gli aligners e a questo punto anche di cominciare a valutare i, eh, gli eye arch e poi una fase di aligners attivi è un modo di ragionare ortodontico più eh, flessibile non vincolato dei protocolli molto rigidi così si fa e se non fai così sei out perché eh, sono un pochino due scuole di, di pensiero Uh, io credo in una diagnosi precisa, credo uh, molto nel uh, fatto di costruire il percorso uh, corretto per cui il, il, la, il numero e il tipo di arco in funzione di quello che io devo uh, ottenere, per cui è giusto ragionare più complesso, ma è giusto ragionare anche su bracket individualizzati, che questo è un po' il futuro eh, su cui si parla molto, e, eh, e poi lavorare anche con aligners o passivi o attivi a seconda della prescrizione e dell'obiettivo che noi vogliamo eh, raggiungere. Le conclusioni, perché eh, utilizzare IARCH? Ridurre il ottenere torque, ridurre il tempo, di il tempo di trattamento, usare forze leggere, eh, controllo della curva di Wilson molto efficace, mh, poco dolore per il paziente, eh, riduzione delle problematiche ehm, eh, relative ai riassorbimenti ehm, radicolari e rischio di danni parodontali, semplificazione del protocollo clinico e eh, meno archi da eh, utilizzare. Grazie dell'attenzione.
Adesso sono dal mio bel lago di Como, io sono a disposizione, se volete, eh, per, eh, per le domande. Mi senti? Mi sentite? Sì, grazie Giovanna, ti sentiamo. Eh, Avevo paura di aver parlato a vuoto, invece mi sentite. No, 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 no. <ride> ti abbiamo sentito tutti bene, grazie mille. E per i partecipanti, se ci sono domande... Eh, Avanti. È una sfida questa degli IARC. Io ehm, eh, ho, ho, ho creduto molto in questo, in questo prodotto, ho voluto provarlo anche ehm, perché avevo avuto un'esperienza eh, con questa mh, scuola di pensiero dei trattamenti veloci per l'adulto che si contrappone alla, ehm, ai, ai trattamenti con gli aligners. Eh, I trattamenti con aligners eh, sono eh, la vera rivoluzione di questi anni, ma non sono risolutivi nel 100% dei nostri casi. Bisogna avere il coraggio di guardare le cose. Io per esempio eh, vedo, purtroppo mi arrivano delle consulenze di persone magari preparate con gli aligners per i casi di agenesia che gli devo dire, mi spiace signora, signorina, magari hanno 18-20 anni, si sono già fatti l'ortodonzia da piccoli, poi si sono rifatti l'invisalign di ritrattamento, faccio la radiografia, eh, radici convergenti, mi spiace, dobbiamo ricominciare da capo. Purtroppo, lavorando con un implantologo, mi arrivano spesso questi casi e se arrivano dell'invisalign, che io uso tantissimo nei casi di agenesia, ma prima faccio la convergenza, sposto le radici e le, eh, metto la, la, la giusta eh, convergenza e mi calcolo bene lo spazio radicolare. Poi faccio la rifinitura con le, con le mascherine, che sono molto utili, molto utili durante tutte le fasi chirurgiche. Ma la fase di divergenza delle radici, mi spiace, ma la devo fare con i bracket. Eh, a meno che eh, Dio te la mandi buona, ma lo sappiamo, gli aligners hanno dei, delle attività di torque veramente minimali, minimali, diciamoci la verità, ecco, ti fa solo in visa line, certi casi secondo me non può risolverli. Mm, ma non credo che l'invisaline si offenda se glielo, o l'invisaline, scusate, non bisogna dire i nomi delle aziende, gli, alli, gli allenatori. Ci sono delle domande specifiche? C'è qualche, qualche domanda che ti, ti leggo in, in sequenza. Allora, premesso che viene usato in svariati casi, quale ritieni sia l'indicazione principe, quella per cui subito dovremmo pensare alla IARC? Eh, seconda Anzi, classe, morso profondo? Sicuramente, eh. allora, morso profondo soprattutto sull'arcata superiore, naturalmente, prima aprite l'arcata superiore e poi eh, passate all'arcata inferiore oppure mettete dei rialzi occlusali se fate il, il bandaggio sopra. E... Eh, I casi, i casi eh, migliori sono, da, per, eh, con cui iniziare sono un giovane adulto o un adulto con un livello di affollamento ehm, lieve in cui volete risolvere l'affollamento in pochi mesi. Eh, però, però io consiglio a chi fa tanta intercettiva di prendere un caso di intercettiva in cui avreste messo un arco di utilità e mettere un arco, eh, il primo arco ai arci. Non, non siete tranquilli, tranquilli, mettete una barra trasparentale. Io ho fatto i primi casi con barra trasparentale e arci. Eh, dopodiché ho fatto anche casi ehm, quinti da latte e quattro denti anteriori. Così i molari non li ho toccati, non li ho toccati, li ho lasciato le radici maturare, non ho creato eh, nessun movimento eh, su, sui, sui i molari. Per cui anche dei bei bambini tranquilli, l'arco eh, è molto flessibile, si mette dentro, il bambino, vi, eh, potete avvertire la mamma, magari sento un pochino più di tensione, ma chi non ha sentito tensione con un arco di utilità 16x16 o 18x18? Siccome era tradizione non dicevamo niente? No, 
anche questo arco può creare un pochino di sensibilità perché nella prima fase, ricordiamoci la fisiologia, cosa succede a livello parodontale, i sensori del dolore in alcuni bambini sono più attivi, in altri meno. Una tachipirina possiamo prescriverla senza grossi problemi. Man mano che prendete, che vedete come si muove IARCH, com per cui pazienti per favore visitateli un pochino prima, non, non vedeteli ogni due mesi, vedeteli ogni 3-4 settimane, controllate i vostri primi casi ai arch, vedeteli, fate le foto e seguiteli. Se avete qualche problema mi telefonate e mi dite eh, il problema che avete. E, eh, però mh, io, visto che siete qui, che, mi, che, che siete ancora presenti ad ascoltarmi, io vi consiglio di provarli, mh, perché sono... Sono uno strumento in più, sono uno strumento nei, tra, nei, nei trattamenti. Nella mia pratica sono entrati nella routine. Nella routine. Giovanna. Uso anche i tre, dei, i tre archi e poi passo al, tradiz al tradizionale, come vi ho fatto vedere. Altre domande? Su, un, sì, sì, una domanda su ogni quanto tempo si cambiano gli archi. Allora, noi, eh, io normalmente eh, li cambio ogni, li, li standardizzo eh, nei casi semplici, due mesi, due mesi, due mesi, eh, massimo tre mesi, perché poi dopo eh, hanno, hanno esaurito il loro potenziale, soprattutto il primo. Il secondo, il secondo può lavorare un po' di più in funzione del grado di di, eh, di problematica, per esempio se vogliamo correggere di più una, una curva di spio, una curva di Wilson, allora lo possiamo lasciare lavorare anche sei mesi, ma se il caso è semplice, se il caso è semplice quando vedete che avete ottenuto il, il livellamento, l'allineamento, qualche elastic, elastichino per consolidare i punti di contatto, poi lo abbandono, è inutile tenerlo lì. Altre domande? Mm, non ci sono altre domande al momento. Eh, ah no, queste sono, do sono domande per il sondaggio. Non ci sono altre domande? No. no. Ho visto che ci sono ancora un bel no. po' di persone. Ah, sì, eh... no, no. In caso di correzione di classe con elastici, quali forze vanno usate? Allora, eh, non cambiare il tuo, il tuo sistema di, eh, di forze che tu uh, usi. Io uso sempre eh, forze eh, piuttosto leggere, anche con gli archi inter, interarcata. Non uso elastici, per esempio, di seconda classe, eh, diciamo da canino a, eh, a molare. Uso elastici intermascellari a triangolo e piano a piano mi porto in avanti ehm, l'arcata per cui eh, non cambierei il cosa non personalmente non mi piace non li uso neanche nel sistema tradizionale degli archi di seconda classe troppo impegnativi perché non so forse perché facendo tanto ortognatica se, se devo distrarre così tanto mh, o devo dovevo pensarci prima con distalizzazione altre, o altre problematiche. Per cui normalmente uso elastici interarcata eh, a raggio corto, cioè eh, eh, a triangolo o quadrati. Però non cambierei il tuo sistema se vedi, eh, e, ehm, anche perché normalmente se devi fare dei grossi spostamenti di, di, di classe eh, devi pensare a delle meccaniche magari più complesse, di propulsione mandibolare, allora vediamo anche già un tipo di trattamento diverso. Non, non un'indicazione primaria di, eh, con gli AI eh, Arch. E poi c'è una richiesta se è possibile avere i tuoi recapiti per domande successive. Sì, sì. assolutamente. Vedete in sovrappressione la mia, la mia mail, giovanna.perrotileicomoinstitute.com mi potete scrivere su questa mail, riferimento webinar ai Arce, e io vi rispondo sicuramente. Qualche altra domanda? 
Penso che le domande si siano esaurite, se non ci sono altre domande. Direi che possiamo passare ai ringraziamenti finali. Ah, no, ecco, c'è una domanda last minute. La condizione a fine trattamento è uguale o più lunga? No, no, uguale. Allora, la, 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 ricordiamoci che la stabilizzazione sul legamento parodontale ha un minimo di 12 mesi a due anni. Questo è quanto noi normalmente facciamo. Poi c'è anche chi lascia i retainers per 20 anni. Questo dal punto di vista parodontale è sbagliato. Bisogna, perché purtroppo io vedo molti problemi parodontali ehm, sugli incisivi inferiori su ragazzi che hanno portato i retainers per 10-15 anni. No, i retainers fissi eh, vanno abbandonati dopo massimo 2-3 anni, perché è l'occlusione che mantiene i rapporti dentari. Io dico al paziente, eh, la, facciamo una contenzione per eh, 12-14 mesi, poi lasciamo il, eh, tutto, controllo i rapporti occlusali. Se ho una piccola recidiva a distanza di 4-5 anni, metto o qualche aligner o quattro brackets e controllo. Spesso cosa succede nel giovane adulto? Che tu hai bevi i denti perfettamente allineati a 14 anni, a 18 con... Non, giudizio in giudizio no, ma residuo di crescita mandibolare, mesializzazione d'arcata, alcune volte i, mola, i, gli incisivi si muovono un pochettino. A quel punto magari faccio un po' di stripping e li, li riallineo per consolidare l'occlusione e la stabilità del caso. Cerco per quanto possibile di non fare eh, stripping se il il ragazzo è giovane, piuttosto li lascio leggermente disallineati. Ma questa è, il mia, è la mia ortodonzia. Ci sono degli ortodontisti che questo non lo accetterebbero. Io comunico col paziente, gli dico, non ho voglia di avere troppi stress parodontali, le lascio un po' di disallineamento. Se lascio un minimo disallineamento e non ho forzato il parodonto, metto un, reta un retainer rimovibile. Però i tempi sono uguali. La biologia è uguale, assolutamente. Se non ci sono altre domande, io mi rendo disponibile a chiunque mi voglia mandare anche un caso per la valutazione. Eh, se qualcuno è interessato anche al, alla combin, alla cefalometria 3D, eh, io ne, ne sono, sono disponibile a parlarne perché è eh, un altro dei miei argomenti, diciamo, ho questi due topic su cui lavoro da, da, da tanti anni, il, lo sviluppo di questi archi insieme ai miei amici della SIA e lo, lo sviluppo della cefalometria 3D, sono le cose su cui lavoro da vent'anni. Eh, per cui se avete domande su questi due argomenti, eh, io sono a assoluta disposizione di tutti. Eh, Seguiteci anche sulla pagina Facebook dell'Ecomo Institute e per chi è interessato alle cose che facciamo. Saluto a tutti, un caro abbraccio e mi raccomando non abbassate la guardia perché abbiamo ancora qualche mese da stare attenti per questo Covid che ci costringe a parlare così in questo modo. Mi raccomando non abbassate la guardia mai. Un bacio e un abbraccio a tutti e grazie per avermi seguito così numerosi. Ciao a tutti. Sono nuovamente Giuseppe Antignano, ringrazio a nome mio, di Dental Leader della SIA Orthodontic Manufacturer, tutti i partecipanti e la dottoressa Perrotti. Spero che gli argomenti trattati siano stati di vostro gradimento. E arrivederci al prossimo evento. Grazie. Ciao a tutti. Non riesco a chiudere.